Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening. Hello. Welcome. Welcome to Thank the you. meeting. How are you today? Good. How are you? Oh, good, sir. And you? Good. Thank you. Uh, what is your name? Uh, let's see. Algunos le puedo ver el nombre ahí. Eric. Eric. Your name is Eric. We have Sara. Nice to meet you. And, nice to meet you too. And Gregory. Yes? Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Okay, let's wait uh, one minute for our, our friends, okay? Got it. Okay, very good. <clears throat> Welcome everybody. Bienvenidos. Thank you. So, uh, thank you, I already, sir. I already had the pleasure of meeting Sara. I met Gregory, Eric. ¿Qué más tenemos? Let's say we have Nestro, Naomi, Wilfredo. Okay. Algunos se están conectando ahorita. Okay. Welcome. So, <clears throat> uh, let me see. Let, give me a second. I just have to check my phone. Okay, so. Okay, very good, very good. So, bienvenidos. Uh, let's see, how many people do we have in this group? We have, uh, right now, we have 29 people, okay? Uh, well, about 25 people. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis son administradores aquí en este grupo. Estoy viendo el grupo de WhatsApp. Um, so, démosle, arranquemos. You guys are ready? Yes. yes. Okay, very good. So. Uh, let me share my computer with you first. I want to show you uh, <clears throat> some some information. I want to share something with you. So the the first thing, right, that uh, that you want to do, make sure, is that you have the email that the academy sent you. So el correo de la academia es el siguiente. Um, let me show you here. Deberían de tener algo, algo así como esto, mire. You guys see here? So this is, some, this is something that you should have. Uh, it says online course details, online course details, y después aquí está el grupo de ustedes, intermedio módulo uno, okay? So you should have something like that, okay? Now, let's, let's go to that email to see the information that we have. Uh, creo que la mayoría ya, ya lo vieron. Now, el mío, el mío aparece de esta forma. No sé cómo aparece el de ustedes. Uh, but I have the name of the course. Eh, tengo el horario de la videoconferencia. El código de nuestro grupo. Esto va a ser importante para identificar la, la, los videos de YouTube. Uh, los videos de las clases. En cual lo vamos a poner en una playlist de YouTube. Uh, el usuario de Zoom. Aquí está. 
y su, y su contraseña que es algo similar. Este es un correo institucional de Zoom. Ustedes pueden ingresar a la reunión con su propia aplicación, es decir, su propia cuenta de Zoom, pero les limita en las herramientas. Ingresen con el, el, el password y el contraseña de Zoom que se les fue creado, que es un correo institucional, que es un usuario password institucional. Después aquí está el URL de la videoconferencia. Si ustedes, ustedes pueden darle clic aquí y ingresar a la videoconferencia. Pero asegúrense de que están usando la aplicación. Eh, no solamente usando eh, la página web de Zoom. Porque la aplicación es más segura y, y hay menos interferencia. Aquí está la reunión de Zoom, el ID, Meeting ID. Yo también ahora lo puse en el grupo de WhatsApp hace un par de minutos. El grupo de WhatsApp, si no han ingresado al grupo de WhatsApp, no es que yo les voy a mandar la invitación para el grupo de WhatsApp, sino que tienen que darle clic aquí, eh, donde dice grupo de WhatsApp, desde el correo, y le va a pedir eh, autorización para ingresar, al, si ustedes quieren ingresar a ese grupo, Ustedes le dan sí, join, y ya van a estar en el grupo. No es que yo les voy a mandar una invitación o que yo los voy a agregar. Um, este es el playlist donde vamos a poner los videos de las clases. Eh, los videos de la clase están grabados, quedan grabados, la reunión. Y ahí lo vamos a ir poniendo, ¿ok? Eh, y aquí está el enlace a la plataforma de inglés corporativo. Eh, esa plataforma es nuestra plataforma de estudio. Ahí está nuestro material. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Recibieron esto ustedes? No. No, Sara, no ha recibido nada así, entonces... Acabo de entrar al correo y no, no, algo así no vi. Entonces, ¿cómo ingresó aquí a la reunión? ¿Cómo se dio cuenta de, de el ID? De... He estado revisando los, eh, lo del grupo y entré a Zoom y puse el código. ¿El código que, el que, el que yo acabo de compartir ahorita? El que acabo de compartir, el Meeting ID 979S. El, el Meeting ID que yo acabo de... Entonces, entonces usted, usted ingresó a, a, a través de la, de la Internet prácticamente. Sí. Sí. Ok. Eh, bueno, está bien, usted puede estar aquí en esta reunión, pero tiene que asegurarse de que tiene acceso al material de trabajo de inglés corporativo. Eh, tiene que revisar su, ya ingresó a su correo para ver su bandeja de entrada y revisar estos correos, o tal vez, tal vez se le fue en lo que es eh, esos correos no deseados, ¿va? Que por veces se van a... Pues yo entre, entré de... No. Lo reviso todo casi siempre. Uh -huh. este, entre desde Zoom. No, pero yo me refiero al correo este que tiene su contraseña y password para la plataforma de inglés corporativo. Eso va a ser eh, importante porque ahí es donde usted va a trabajar. Ahí es donde usted va a realizar sus tareas. Sí. Ok. Eh, pues yo es... creo que sí porque me tuvieron... Me, me, en, con mi correo y me dieron la clave que entrábamos con 1, 2, 3, 4, 5. Y allí también estuve viendo una, unas pequeñas clases que estaban en el módulo 1. Ok, ese correo 1, 2, 3, 4, 5, ¿dónde se lo mandaron? Um, a mi, al grupo. Mm, no, al grupo de WhatsApp, no, porque este, no hemos mandado. Es una personas. hoja que nos dieron que cómo activar la cuenta. Ah, allí, allí, busque sí. allí, allí va a estar. Lo que le estoy hablando. Eh, tal vez allí en ese correo, esa información, busque porque allí está, tal vez está la información de, la, de lo que es su usuario de, de la plataforma de inglés corporativo. Ajá. Vaya. Bueno. Cuando, cuando inglés, inglés corporativo me agrega un nuevo módulo, entonces yo tengo que asegurarme de que yo tengo acceso aquí, en la plataforma de inglés corporativo. Ajá. Y tengo que asegurarme aquí bajo los cursos en los cuales yo estoy cruzando, que yo tenga inglés intermedio módulo 1. Aquí está. Uh -huh. Usted tiene que tener este acceso, porque aquí es donde ustedes van a realizar, realizar sus tareas. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene aquí una, alguna duda? Estamos ahorita solo viendo las herramientas. 
Alguien me preguntó si es necesario recibirlo. Es necesario que usted tenga el acceso. Eso es más importante que simplemente el correo. Eh, si usted no tiene acceso a esto, que es el curso que ustedes van a trabajar, ¿vieron donde yo me fui a intermedio módulo 1? Si ustedes no tienen acceso a esto, entonces no, no van a poder realizar las tareas. Entonces, okay. el crédito, eh, la, la, para terminar el módulo necesitan haber terminado la plataforma y para eso necesitan la, el acceso a la plataforma. Es decir, el, el contraseña y el usuario es más importante que tener el correo en sí, pero yo tengo que tener acceso a todas estas herramientas. Zoom, WhatsApp, eh, poder ver los videos de YouTube y poder ver aquí inglés corporativo, el módulo. ¿Alguna pregunta? ¿Questions? No. Solo estamos ahorita este, esperando que los otros compañeros ingrese, eh, puedan ingresar, pero eh, es bueno ver los de las, las herramientas para que no quede ninguna duda. Eh, teacher, yo creo que eso sí lo pude, sí pude entrar, incluso estuve viendo, yo creo que hasta hice unos ejercicios. No tiene acceso, solo fíjense que diga inglés intermedio módulo 1. Sí, y sí, que sí. aquí, aquí, donde dice cursos, aquí está y bajo su nombre. Que no esté trabajando okay. bajo el nombre de otra persona. Va, correcto. Voy a revisar entonces. ¿Cuándo? ¿Pero puedo seguir en la clase ahorita? Después sí, reviso. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Ok, eh, questions. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otra, otra pregunta, una duda? Estamos solamente, eh, solo, solo viendo las, las cosas de las herramientas ahorita. ¿Duda? ¿Pregunta? Disculpe, eh, mi nombre es Carla. Sí, Carla, díganme. Eh, no sé si todos los días vamos a estar entrando porque según me cayó ahí el correo. ¿O solo es para consulta o si vamos a tener clases sí, en vivo? Porque había entendido al parecer solo va a ser una vez a la semana. Eh, no, Carla, la clase... Estas clases de videoconferencia son totalmente opcionales, no es, no es obligatoria. Eh, usted, usted puede simplemente desde su casa hacer la plataforma y nunca ingresar aquí. Pero honestamente, esto es donde ustedes aplican lo que están aprendiendo en la plataforma. Aquí en esta clase virtual es donde vamos a hacer actividades de compañeros, vamos a eh, actividades actividades comunicativas, eh, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer hojas de tareas, eh, yo les voy a explicar eh, el uso de, de las herramientas de la plataforma, entonces esto es como un apoyo extra para ustedes. Eh, totalmente, si quiere sacarle el, el máximo, les recomiendo estar aquí la mayor veces posible. En cuanto al el, el horario de la de las reuniones aquí, videoconferencias, son de lunes a jueves. Es una hora, de 8 a 9. Muy bien, gracias. Sí, ok. ¿Alguien más? ¿Questions? ¿Questions? Lo que se están incorporando ahorita, lo que estaba mostrándoles, era la herramienta. La herramienta principal ahorita para la videoconferencia es Zoom. Eh, cuando ustedes... Vale, yo estoy en una computadora de escritorio, entonces yo descargué la aplicación de la página de Zoom para que esa aplicación quede en mi escritorio. ¿okay? Yo no uso la web para, para ingresar a Zoom, ya que la, la web es usando la internet, es usando el navegador y hay muchos problemas con la conexión muchas veces. Entonces yo uso la aplicación que ya descargué desde la página de Zoom a mi escritorio, a mi, a mi PC, a mi computadora. Entonces, cuando yo ingreso aquí, no sé si ustedes pueden ver, ahorita yo acabo de ingresar con mi usuario de inglés corporativo, mi, mi usuario institucional. Entonces yo quiero que ustedes, si van a usar su, su celular, descarguen la aplicación a su celular. Si van a usar ya su... ¿Mande? Ya la tengo descargada. Allí es donde, estoy, eh, donde he estado trabajando. Vaya, este... Está, está hablando de Zoom. Eh, sí, pero los ejercicios que he hecho, los he hecho a través de la aplicación que bajé. Ah, ok. Estamos de... habla... En ese caso estamos hablando de dos, dos eh, aplicaciones diferentes. 
Ahorita estoy hablando de Zoom, el que usamos, la herramienta que usamos para la videoconferencia. Ya vamos a ir ahí acerca de la, de la plataforma que usamos para trabajar, ¿no? hacer los ejercicios. Son dos cosas diferentes, pero obviamente las usamos. Ok, estoy hablando de Zoom. Zoom es la aplicación para videoconferencias. Entonces, yo quiero que si puedan ustedes descarguen esa aplicación, ya van a, si van a usar su celular, pues descarguenla en su celular. Si va a hacer su computadora en casa, descarguenla a su computadora en casa para que esté la aplicación allí. Después ustedes van a ingresar con el correo institucional, el que le brindó inglés corporativo. No ingresen con su cuenta personal de Zoom. Eh, ya que la, hay, hay cuentas personales, uno puede abrir una cuenta con Zoom personal, pero es bien limitada. Entonces, eh, ingresen con el correo institucional que le brindó Zoom. Vaya, eh, eso, eso es en cuanto a Zoom. En cuanto a la otra aplicación que mencionaba la compañera, que ella ya empezó a trabajar, es la aplicación de inglés corporativo. Aquí es donde ustedes van a realizar las tareas. Aquí está el material de estudio. Aquí están los videos, la, los ejercicios de gramática, etc. Okay. Eh, ¿Preguntas? No. Ok. Desde, Alguien pregunta, ¿desde cuándo se pueden hacer la, eh, las actividades? Usted puede trabajar al ritmo que quiera. Yo, aquí, son cinco secciones. Si ustedes ven acá, estamos trabajando cinco secciones. Este es el módulo uno. Tenemos cuatro semanas para completar este módulo. ¿Ok? Entonces, son una, dos, tres, cuatro, cinco secciones. Significa que tengo que hacer una sección y un poquito más por semana. Yo voy a, yo voy a seguir más o menos ese, esa misma orden. Voy a hacer una sección y un poquito más por semana para al final poder terminar a tiempo dentro de las cuatro semanas que tenemos juntos. Eh, ustedes pueden, pueden adelantarse, no hay problema, pero eh, si ustedes, por ejemplo, van a estar aquí en las videoconferencias, entonces ustedes van a ver que yo voy bastante, eh, no tan despacio ni tampoco, tampoco tan rápido, sino que yo voy al ritmo, ¿verdad? Entonces, usted solamente antes de la videoconferencia aquí, lo que puede hacer es ver el contenido para que ya en la clase aquí usted no, no está perdido. All right. Excuse me, I have a question. Yes, tell me. Uh, you will speak English in the class, right? No, 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 no. Ahorita, Rafael, eh, solo estoy explicando la, las cosas de las herramientas. Uh, no, 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 I know, but in the class, you just... In, in, in... In, in ah. time when you explain something, you will speak English, right? Yo voy a explicar, yo voy a siempre iniciar con inglés, Rafael, y después yo veo cómo ustedes reaccionan. Si, si hay personas que no, que, que, que no me entendieron, entonces sí, yo les voy a ayudar con español. Yo me voy a acomodar right, a thanks. ustedes, me voy a acomodar al nivel de ustedes, ¿verdad? Pero sí, right. de, definitivamente tra tratemos de, de, de usar el idioma lo más posible, ¿verdad? Obviamente, especialmente en las actividades de speaking, que son las que a mí me gustan hacer aquí en este tiempo justo. Me gusta hacer muchas actividades de speaking. Entonces, allí, sí, obviamente, eh, quiero que, que practiquen el inglés. Ok, so. Eh, question. Sí, dígame. I already finished uh, the section one. Do you mm -hmm. know, uh, you can see if I am finished or, or what I, how? Eh, sí, ¿cuál es su nombre, perdón? Eric. Eric. Yo no tengo acceso a, a ver, yo no tengo acceso a ver eh, sus resultados. Okay. Eh, yo, yo no califico ni tampoco puedo ver el progreso de ustedes aquí en la plataforma. Yo tengo casi un acceso igual a ustedes. Ok. Pero el que sí puede ver eso, ya eh, todos esos datos, es la, la academia. Al oh, final okay. de las cuatro semanas, ellos quieren ver que usted ha completado el 85% de la plataforma con una nota de un 80% o mejor. Ok, got it. Sí, tú puedes adelantarte, Eric, no hay problema. Got it. Pero este, eh, no te adelantes mucho, que, que no, tómalo suave, porque aquí podemos mm -hmm. practicar mucho. De lo Ajá. que ya viste. Ajá, lo, lo que pasa es que lo, lo, lo vi y, y lo seguí haciendo, pero yo pensé que no, no, 
no era como para terminarlo, sino como para ir viendo nomás lo que íbamos a hacer. Sí. Si uh -huh. tú haces una semana, en, en una semana haces una sección y un poquito más, vas uh -huh. a terminar a tiempo sin problema. Got it. Ok. Question, question. Uh, ¿Algún tipo de evaluación? Sí, las evaluaciones, los exámenes y las pruebas están en la plataforma. Yo no lo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es apoyarle con los ejercicios, gramática, el contenido de la plataforma, hacer actividades comunicativas, aclarar cualquier duda. Y las evaluaciones están aquí en la plataforma. Por ejemplo, creo que ahorita pueden ver mi pantalla todavía. Aquí dice Midterm Exam, aquí hay un sí. examen. Ese es un examen de la mitad del curso. Aquí hay otro examen final del, del, del curso. Entonces, aquí están los, las pruebas prácticamente. Ok. Eh, los que se están incorporando, simplemente estamos a, hablando de las herramientas. Eh, las herramientas ahorita que tenemos, les voy a compartir otra vez el correo. Que... A mí me mandan este correo. Yo creo que a ustedes es, le mandan algo similar también. Eh, estos son los detalles del curso. El usuario de Zoom y el contraseña de Zoom para ingresar con una cuenta administrativa a Zoom. Eh, esa es la herramienta de videoconferencia. Descárguenla, ¿verdad? A su dispositivo, a su computadora. Descárguenla. Ya que eh, usando la, la web, la internet, ingresando a, tra a través de la web, eh, por veces hay mucha interferencia por la señal de internet. Um, después tenemos el grupo de WhatsApp. ¿Ya todos se agregaron al grupo de WhatsApp? Eh, no es como, no, como tradicionalmente que uno lo agrega, uh, que yo lo pueda agregar a ustedes a un grupo de WhatsApp. No funciona así, sino que ya están agregados. Simplemente tienen que aceptar eso. Aquí está el link. Okay, aquí dice grupo de WhatsApp. Link. Aquí está el enlace. Y ustedes pueden aceptar estar en el grupo a través de este enlace. No es que yo lo voy a agregar. Ya están. De hecho, ya están allí. Ok. Eh, otra herramienta que vamos a usar, donde yo voy a poner los videos de las clases, va a ser en esta playlist de YouTube. Ok. Por, por ejemplo, alguien no pudo estar en la clase, no entendió el tema, quiere un repaso, entonces puede ver ahí el video y obviamente no tiene que ver toda la hora de la clase, sino que solo adelantarse a las partes que le interesan. Eh, después tenemos el link hacia la plataforma de inglés corporativo, que es la que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Ok, questions. Eh, la clase de Zoom será todos los días, eh, de lunes a jueves, de 8 a 9, lunes a jueves, una hora. Este, eh, créeme que la hora se va súper, súper rápido y ustedes aplican ya en grupos comunicativos lo que están aprendiendo en la plataforma y no se queda solamente como gramática en su cabeza, sino que lo pueden aplicar ya hablando con otras personas. Ok, preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las herramientas, algo? ¿Mm? No. ¿Ah, ¿Todo bien? Sí. Ok, hay algunas preguntas que me han hecho ahí en, en el grupo de WhatsApp. Ya las voy a ver a, a, por el momento ahorita. Este, no, no me quiero distraer porque estamos hablando de esto ahorita. Ok, si tienen alguna duda, lo pueden, eh, las pueden poner sus preguntas aquí en el grupo de chat de Zoom. Ahorita no puedo ver el WhatsApp así de detalladamente. Ok, ¿listos? ¿Para ahora, la, la clase de ahora? Sí. Ok. Very good. Ok, entonces si vamos a la sección 1, abrimos el menú. Tenemos Past Tense 1.1. Es la lección que vamos a hacer. Okay. Okay. ok, le voy a dar play al video, okay, ya que algunos recibieron su usuario bastante en la tarde, algunos, algunos se adelantaron, otros no. Uh, dice, quiere decir que las clases no serán siempre en inglés. 
Claro. <laughs> in English. All right. Estaba explicando lo de las herramientas en español para que no quede ninguna duda. Okay. Pero yes, we're going, it's going to be in English. Okay. Now, lo que pueden hacer ahorita, listen, es ver mi pantalla y escuchar mi pantalla para, para estar todos en una sola página. Okay. Now, ready? Today we're going to see four things. We're going to talk about simple past. But simple past asking questions. And we're going to use four different formats of simple past. Okay? So let me play the video for you. You can, what you can do is turn the headphones, turn the volume of your computer. Yeah, the verb is And I want to moved. show you this video. Notice that I have the verbs. Additionally, you'll be able to ask and answer questions in the past. For example, you'll be able to make the following expressions. I was born in Korea. I grew up in the United States. I moved here 10 years ago. I didn't speak English back then. Let me get started by presenting the structure. In our previous class, we discussed how to make positive and negative statements using the verb to be in the past. So we talked about the left side of this chart, as you can see there. And we also talked about making yes and no questions in the past. In today's lesson, what we're going to do is we're going to try to make sense of this whole thing together. And we're going to try to use both ways of talking. OK, uh, antes que siga, I want to show you something. There are four type of questions that we're going to learn, okay? For example, I want you to notice this. This is one, two, three, four. So there's four type of questions that we're going to learn, okay? Now, this, yes or no, this, uh, no, sorry, this information question, this information question, this yes or no question, this yes or no questions. So I want you to see that you have two. You have two information questions and two, uh, two yes or no questions, okay? So I want you to uh, take note of that. And that's basically what we're going to learn today. So we're going to learn four different type of questions. about the past with the verb to be and with other verbs such as move and so we're going to focus on creating statements either positive or negative as you can see there uh, that's the one that I had given earlier I moved here 10 years ago and we're also going to talk about making negative statements in the past such as I didn't speak English then finally what we're going to do is we're going to make questions in the past and the whole goal here is to be able to use both ways of talking about the past, either with the verb to be, as you can see, it's slightly different, and also using the auxiliary did. Let me get started by making sense of the statements that we see towards the right side of this chart. So what I'm going to do is I'm going to write down the formula real fast. In order for us to make sentences in the past, particularly positive sentences in the past, we're going to have a subject. And then that is going to be followed by a verb, the verb in its past form. And then that is going to be followed by a complement. So if I write down the example that we see on the very top, um, which says, I moved here 10 years ago. Well, we can clearly see the subject is I. I'm going to go ahead and try to color that in green. Then we can see that the verb is moved, notice that I have to change that to the past. For most verbs, we will simply add ed. That's what we call regular verbs. And for irregular verbs, um, then for those, you simply have to remember what they are. So for example, we have the verb teach, and then the past of that verb is taught. But I'll be talking about regular and irregular verbs in a different class. 
I also want to write down another quick example here. So I'm going to say I took these classes for a year. And then once again, what I want you to notice is what happens at the bottom. I want you to notice that we have a subject, and I color that in green. And then we have some sort of verb, and then that is going to be colored in red. And then the complement, um, as you can see, English classes for a year. Let me talk about making negative statements in the past now. I'm going to go ahead and write down the formula. The only difference that you're going to see from a positive statement to a negative statement is that we're going to have an auxiliary. That auxiliary is didn't. Um, so um, I, and then this follows didn't, OK? And then this follows the verb, and then whatever complement. I didn't speak English, and I'm going to say 10 years ago. So we have a subject. I'm going to go ahead and play with the colors for a little bit. This follows didn't, and then it's going to follow the verb. Now, important here, I want you to notice that in this case, this verb does not change to the past. Okay, So the verb in the negative statements will remain in the present tense. It will not change to the past. That's very important. And that's because this auxiliary verb causes this verb to not change to the past. I didn't speak English 10 years ago. The last thing that I want to talk about in this class is how to form questions in the past. And particularly, we're going to focus on forming questions using did. Let's try to make sense of that first question that you see there. When did you move to Los Angeles? Well, first of all, in order to form questions, sometimes we're going to have WH questions, and sometimes we're going to have yes and no questions. I'll explain the quick difference in a second. Whenever we have a WH question, I'm going to start with that first one there. What we do is we have a WH word, such as in this case is when. This follows the auxiliary did. This will follow a subject. And this follows the verb in the present. The verb does not change to the past. When did you move to Los Angeles? So again, very important. We're going to have some sort of WH word that follows auxiliary did, and then it's going to follow the subject. After that, you'll see the verb in its present form. It does not change to the past. And finally, we'll include some sort of complement. And we follow the same pattern in the second question that you see there, with the only difference now is that we don't have a WH word, and that's because this is a yes or no question. So the yes or no question starts with did you and the verb in its present form take. The complement is English classes in Argentina. There you go. Okay. It all depends on what kind of question you have. So WH words, we mentioned that we want to elicit information from the person. In a yes or no question, we simply want to receive a response such as uh, yes or no. So the example on how to answer a yes or no question, then you'll see it there. Yes, I did, or no, I didn't. That's how you create a short response for that kind of question. The last thing that I would like for you to do is to answer some questions, which I will post in one moment. But before that, what I would like Okay, very good. So basically, what you saw is four different questions. Okay, now, quiero simplificar un poco lo que, el, lo que estaba hablando el teacher. Let me, uh, let me give you a small presentation here, okay, so that you can see a little better what he was talking about. So you have the four different questions, okay? I want you to notice number one, WH question, WH questions plus the verb to be and WH questions with did. Then you have yes or no questions. Yes or no questions with the verb to be and yes or no questions with did. Entonces, hay prácticamente dos categorías. Information questions 
and yes or no questions, okay? So let's go ahead and look at the number one, the information questions. Now, everything is in the past in this lesson. We're, we're talking about the simple past. WH plus the verb to be. For example, where were you born? Where were you born? I was born in Santana. I was born in San Salvador. I was born in uh, La Libertad, etc. For example, I was born in Brazil. Now, I want you to see something here. This is an information question. You have to give information. What is the structure? WH plus the verb to be in the past. Okay. Uh, for example, y, y aquí va a estar nuestra primera actividad. Este, ya se la voy a pasar en WhatsApp, okay? I'm going to give you these questions so that you can talk and, and have a discussion with your partner. Uh, for example, where was your mother born? Where was your father born? Why were you interested in learning English? What was your favorite movie as a child? What was your favorite place to visit as a child? Everything is about the past. So, quiero que vean, WH question. Wait, let me see. Let me look for another color. A WH question plus the verb to be in the past. Was and were, okay? Very good. Uh, WH question and verb to be. WH question and verb to be. So that's the first set of questions that we have, right? So, dijimos que eran cuatro, ¿verdad? Number one, WH plus the verb to be. Uh, number two, you have WH plus did. Plus did. Did is the auxiliary verb, okay? Es el pasado de do. Did es el pasado de do. For example, where did you grow up? Donde naciste? Where did you grow up? When did you start learning English? What did you do yesterday? Why did you decide to learn English? Who did you see this morning? So I have la estructura WH plus did. Now, algo que le explicó el teacher is... If you have did, the verb that follows is no change. doesn't change. Very good. No change. It's the normal base verb. Why? Porque esto me ayuda a poner todos los verbos que siguen en el pasado. Okay. Did, it helps me. All right. Very good. So that is question, num question number two, right? We said we had four type of questions. Now let's go to the next type of questions, which are yes or no questions. For example, yes or no questions siempre empiezan con el verb to be. Uh, was and were plus the subject and the complement. For example, were you bored yesterday? Were you busy yesterday? Were you cold last night? Was she a good student? Was the movie good? Or you can say, was it good? So I am using the verb to be were. Now, be careful. No te confundan. El verb to be were. No se confundan con where. Okay? Because it's different. All right. Where is donde? Yes, correct. Uh -huh. Where uh -huh. con H es donde. donde. Pero aquí estoy usando el verb to be, el verb ser en el pasado. Okay? okay. Very good. So just, just be careful with that because they sound very similar. Okay? And then we have the question number four, the type of question number four. Teacher, did. was where and was, was for... Three person? Yes, was and were. Eh, aquí, okay. cuando uso was, cuando uso were. Were is for you, right? Yes. 
and do with they and they okay uh -huh. they and we. also we mm -hmm. was is for singular he, he she, she eats mm -hmm. was yes yes very good number four did you talk to your boss yesterday i use did plus the subject now lo mismo que le explico al teacher remember if you have did, todo lo que sigue, todos los verbos que siguen de aquí en adelante, ya están en el pasado. Because you have the auxiliary verb did. Okay? So, did you talk to your boss yesterday? Other questions with did. Did you take the test yesterday? Did you finish the platform? Did he talk to you about the problem? Did she call you yesterday? Did she finish the dinner? Did she finish her dinner? In this case, the answer is yes or not. See, si, yes. <laughs> yes. It's going to be yes or no. Okay. But remember, uh, you have to be careful because you could say, yes, I was, no, I wasn't, or yes, I did, no, I didn't. Or, oh, so, I'm sorry, it's past. Mm -hmm. So, if I ask you a question, yes or no question, with the verb to be was or were, your answer has to be with was or were. For example, were you bored yesterday? Yes, I was. Entonces, tú tienes que responder con el verb to be. But if I ask you, did you take the test yesterday? No me puedes responder con el verb to be. Me tenés que responder con did. Con yes, de, I lo did. Que ya is. Exactly. Okay. Yes, perfect. All right, very good. And remember, we are speaking about the past. We're speaking about questions that happened in the past. All right, very good. Now, we're going to do a speaking activity, okay? Eh, nos vamos a dividir en grupos pequeños y en WhatsApp yo voy a poner las fotos de las preguntas que acabamos de ver en la presentación. So you can speak and practice with your partner, okay? Practice answering the questions. WH questions, remember, you have to give information. Yes or no questions, you have to respond with yes I was or Yes, I did. No, I did. No, I didn't. Okay? So practice using the structures. All right? Let's go to groups. So ahorita, viendo es en Zoom, están ahorita en Zoom, les voy a mandar una invitación para ir a sus grupos, grupos de trabajo pequeños. Somos 14. Let's do uh, groups, small groups, okay? And the pictures, la foto de esas preguntas, las voy a poner en WhatsApp. Okay, let's go to groups now. Ok, eh, acepten la invitación, porfa, si pueden ir a la reunión, si pueden ir a sus grupos. Carla, este, si puede aceptar para ir a su grupo. Aló, Carla, ¿me escucha? 
Hello, Carla. Sí, ahorita le... ¿En qué grupo estaría? Perdón, porque no... Ya le mandé la invitación. Solo tiene que aceptar. Join. Sí. Ok. Disculpe, uh, tengo inconvenientes ahorita, lo, lo arreglo, ¿sí? Eh, George, Gregory, are you there? Yes, sir. I'm here. Disculpa que eh, la persona que yo asigné para ir a tu grupo no pudo ingresar. Don't entonces, worry, sir. Entonces te, te voy a poner en otro grupo, ¿ok? Ok, ok. Sí, no, él me dijo que necesito darle a aceptar. En... Hello. Gregory, go. I sent you another invitation. Go to another group. Okay. Tiene que estar viendo Zoom. Uh, all right. That was right. To be honest, I didn't put a, just a little attention. Okay, Rafael, do you know what we're doing? Yes, tell me. What are we doing? We have to answer the question. ¿Cuáles preguntas? <laughs> okay, no pusiste atención, está bien, listen. Okay, focus. Eh, el resto del grupo aquí, ¿quién tenemos aquí? Tenemos a Ana, Nestro y Rafael. Are you there? ¿Están ahí? Hello. Hello, okay. Yeah. Uh, Nestro, do you see the pictures in WhatsApp that I put? Do you see the pictures in WhatsApp that I put? Hello, 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 hello. Hello. Yes, hello. Ok, le voy a preguntar en español. Eh, <risa> ¿Vieron las fotos que puse en WhatsApp? No, no. Ok, necesitan tener, eh, ver esas fotos, esas preguntas que yo puse en WhatsApp. Y esas son las preguntas que van a discutir aquí. Bueno. ¿Sí? All Number right, one. Number one. ¿Ah? Estás en mute, Rafael, no te escucho. I got it. Go ahead. Sorry. Okay. okay, questions. If you look, we study four different types of questions. Okay. Right. Uh, do you see, for example, number one, this said WH plus the verb to be. Okay. Ya les estoy dando las preguntas. Solo tienen que hablar. N number one, Rafael, you're going to ask Nestro the question. Do you see the question? Yeah, I see it. Ask him the first question. The first question. Where was your mother born? Nestro. I was my mother in Metapan. No, I was. I'm asking she, you by, about your mother. Mm -hmm. About your mother. You have to start. My mother was. Oh, yeah, yeah, yeah. She was my mother born. No. I was my mother, she. No, 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 no. <laughs> we're, we're talking about his mother. <laughs> we're talking about your mother. Where was your mother born? You're, you're saying, you're saying good. Just uh, the, the first word, it does, doesn't have to be C because it's a, uh, is something about you. So when mm -hmm. we 
we're talking about something that is mine, what we use? My mother. Okay, so again. Uh, Ana, está ahí, Ana? Okay, démosle chance a Ana. Ana, are you there? Hello, Ana, está ahí con nosotros. Hello. I don't know, but, but since I joined, I don't hear anything from her. Okay, all right. Uh, Nestro, my mother was born in Santa Ana. Oh, yeah, yeah. Do you understand? Yeah, yeah. Okay, ahora okay, I want perfect. you to answer. No, no, ahora tú respondes. No, no te quedes ah. con mi respuesta. Your turn. <laughs> All right. Nestro, where was your mother born? My mother was in Santana. My mother was born in Santana. Oh, yeah. Do you understand? Yes. Yes, porque necesitamos el verbo, ¿verdad? Nacer. Okay. Uh, all right, very good. Number two, Rafael. Next question. Uh, for whom? For Nestro. Uh, again? Okay. Where was your father born? My father was born in Metro. Very Excellent. good. Excellent. Mm -hmm. uh, again? Next, continue. The, all the, the five questions. All right. Why were you interested in uh, learning? Uh, no, no, sorry, sorry. Why were you interested in learning English? I was. I was le learning, and because it is more interesting. Okay. All right. Very good. Uh, let's see. Uh, wait a minute. What was your favorite movie as a child? I was my favorite movie, um, Son Como Niños. Okay, <laughs> you can say. All right. My favorite movie was blah, blah, blah. Oh. Uh, okay, repeat, repeat. My favorite movie was Son Como Niños. Okay. All right. And the next one is, what was your favorite place to visit as a, as a child? My favorite place to visit uh, was, is a stadium? The stadium? Uh-huh. Oh, okay, very good. Now, Nestro, you're going to ask those questions to Rafael, okay? Now it's Rafael's turn to answer. Where right. did you grow up? No, eh, pero quédate uh, con la una, con las primeras, eh, Nestro. Ah, oh, va. One. Okay, hello. Hello. Hola. Okay, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que estaban haciendo? What have you been practicing? <laughs> pues, no, nada. Pero... <laughs> nada. Han estado aquí diez minutos. Sin hablar. No, yo buscando la aplicación porque tengo una duda. Este, porque yo, eh, lo que estábamos, eh, lo que usted explicó ahora, yo ya lo había visto en, en la plataforma. Pero hasta hice unos ejercicios, pero allí no me aparece mi usuario. No, pero si ya hizo los ejercicios en la plataforma, bajo el, el módulo intermedio 1, entonces ya ¿Sí? está allí, ya tiene acceso. Ah, si bueno, no, okay. si no, no hubiera podido hacer los ejercicios. Oh, bueno, entonces sí. Ok, ¿qué estamos haciendo? Video 1.1. It talks about four different type of questions in the simple past. Number one, questions with WH. Plus Where the were you today. born? Uh -huh. Where were you so born? The first picture that I sent you, do you see WhatsApp? ¿Ya vieron las fotos que le mandé en WhatsApp? Las preguntas que le mandé en WhatsApp? Michelle, yes. Andrea? Yes. Yes. Ok. Let me so, see, please. Let, let me see. Lo que tenía que estar haciendo es 
preguntarse y responder esas preguntas. Between you. All of them. Uh, All of the questions. Empiece con la primera, el primer cuadro. Number one, WH plus verb to be. For example, Andrea, where was your mother born? Um, in Rosario de Mora. Okay. In Salvador. She, she was born in... Uh, Así, pregunta, eh, respuesta completa. Yeah, yeah. She was okay. born in... Yes, okay. She was born in... Eh, Rosario de Amora. Very good. Okay. Eh, Michelle, where was your father born? He was born in Metapon. Very good. Okay, there you go. Entonces, ahí van a practicar. You continue answering in, in the questions and answers, okay? Can you guys okay. do that? Okay? Continue, okay. continue. Thank you. I... I shall... Number two, where do you grow up? I was grown up. No, I did. I did. No, I I did grow up. I did in Metapan. I did in. Pero se puede decir eso después, grew, después I del did. Up, I grew up in Metapan. Ahí se tiene que responder con el, um, el verbo en pasado. El did. That, that I did I, I grow up. In, I did in Metapan. On the two persistent. Where do you grow up? Mm -hmm. Right? I didn't. Teacher. I didn't skip pulas. Yes, I did tell in, me. Uh, it's right like that, right? I did in Metapan. I lived. Lived, no, no. Verdun. Because uh -huh. like, the question is, where do you grow up? Ah, okay. I, I grew I did, up. Por eso es que se responde en el pasado. No tienen uh -huh. que decir. I did. grew up. Uh -huh. I grew uh -huh. up in Metapan. Or uh -huh. I did. In no, Metapan? I I grew up. In I grew up. Okay. I grew okay, up. Okay. Did. Uh huh. Porque el grow uh, lo pasamos al, al past. Grew. Grew up. Uh mm huh. -hmm. I grew up. When do you start learning English? When do you start learning English? I start. Start. I start. Ah, no, but when I start in my school, I, I started in the past. Mm -hmm. I started. Ah, see, sí. I start. Mm -hmm. They say mm -hmm. when. So when. In when? my school. In my school, I start. No, no, where? Start. When? Uh, what when? year? Ah, uh -huh. when. What year? Uh, do you think you're... Uh, uh, 2007. Okay. Very good. I'm sorry. Excellent. And um, where do you think? Um, when do you start? Well, Terra Gordo. Okay. Sorry, I'm not. Carla, ¿le, ¿le ayudo? Sí, please. Ok, le pregunta, when did you start learning English? ¿Cuándo comenzó a aprender inglés? Su pregunta ah. va a ser... Sí, no, no sé cómo responder. I responde. started, I, I, I started, started, ah, porque es en pasado, I started pasado. Uh -huh. in uh -huh. el año. In, uh -huh. I started in, in... 2000, 99, 98, yeah. It, it, oh, in a few weeks, en uh, algunas semanas, yesterday. Maybe you want to say a few weeks ago?
Okay, very good. Thank you. Thank you. We're back now to the meeting. Now, okay, sir. we're going to continue practicing those questions, right? Nos vamos a hacer exper expertos en esas cuatro estructuras. WH with the verb to be, WH with did, uh, yes or no questions with was, and yes or no questions with did. So I want you to watch the video, 1.1, okay? Tal vez no, no quedó muy claro ahorita, I didn't really understand, okay? Go back and watch the video. And then look at the questions that I put in the, in the group of WhatsApp, okay? So ya con eso ya se va a complementar. Watch the videos, look at the questions that I put in WhatsApp, and then you can try to answer, okay? So ahorita nos enfocamos más en preguntar que en responder, because ese es el tema, the questions. All right, so I'll see you tomorrow, okay? Uh, I'm sorry that I had to waste, uh, gasté 30 minutos de, con toda la de las herramientas, ¿va? pero es necesario hacerlo. All right, so I'll see you tomorrow, okay? And we're going to continue practicing. You can continue working section one if you want. All right, very good. I'll see you tomorrow, and I'm, I'm going to have more practices for tomorrow. We're going to have more worksheets, more practices, more speaking, all right, so that we can continue practicing the, those questions. All right, very good. If you have any questions, tomorrow you can write me in WhatsApp. All okay, right. sir. Have a good night. You too. Have a good night. All right.